Good morning! Good morning po! Shabbat Shalom! Today is Saturday at ngayon pong ating online Saturday service, April 9, 2022. Kumusta po ang bawat isa? Napakabilis po ng araw. Pangsyam na araw na po sa bagong buwan ng Abril. At uh, narito uli ang inyong kasama. Pastor Rene Alog para sa ating pong uh, online Saturday service. Lahat po ng mga available ngayon, naasahan natin na ang pagpapala ng Diyos ay uh, sa sa ating lahat. Uh, kaya po tayo, actually, may nagtatanong din, ano, bakit may online Saturday service pa? E eh, bukas linggo na. Kasi po kami sa Hong Kong, ay uh, meron kaming uh, dalawang services ng Saturday. Kaya lang sa ngayon ay naka-lockdown pa ang mga simbahan. Kaya nag-o-offer po tayo ng online Saturday uh, service to cater our brethren sa Hong Kong. Pero hindi lang naman pang Hong Kong ito or pang Saturday group namin. Sa Hong Kong kasi ang dami pong nanonood from North America, from Europe, from uh, Middle East, uh, sa Asia. Uh, ganun din po. May mga nanonood po sa atin sa South America at uh, dito po sa Asia, lalong-lalo na po sa Hong Kong at sa Philippines. Sabay po ito ha. Live po tayo sa ating... Uh, Facebook page, Jesus the Living Gospel, at kasabay naman, eksaktong oras na ganito, ay nasa YouTube channel din po tayo, JLG Space TV. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa ating Facebook page, paki-follow at paki-like. At uh, itag na rin po natin ang ating mga Facebook friends para mapagpala din sila, katulad ng mga pagpapalang tinatanggap ko natin. At uh, kung saan man kayo manunood, kung sa YouTube kayo o dito sa ating Facebook page, sa YouTube po ay uh, JLG Space TV. Huwag kalilimutan na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At i-press ang notification bell para... Tuloy-tuloy po ang pag-notify sa inyo every time na meron tayong bagong video uploads. At uh, also, pakipindot na rin yung uh, like para dami kong hinihingi po sa inyo ano po, na dapat gawin. Uh, anyway, ito po ay para makater natin ang mas maraming tao, mas maraming makikinabang. Amen? Ang ating gawain ngayon ay uh, kompletos rekados pa din. Meron tayong praise and worship. Meron tayong preaching of the word. At ngayong araw na ito ay uh, magtatapos ang ikapito sa serye po ng uh, prophecy series. No? At bukas po ay magsisimula naman ako sa patungkol sa call ni Moses. At uh, mag-aaral tayo sa Old Testament. At uh, mas marami tayong pag-aaralan sa Book of Exodus. So bukas po, iba ang topic natin. Iba ang topic natin ngayon. At ngayon ang culmination o pang-pito, pang-huli sa ating uh, pitong topic sa serye po ng mga prophecies. Okay, kaya ang tabayanan po ninyo dahil magandang-maganda po ang uh, ating mga pag-uusapan. Samahan niyo po muna ako sa ating panimulang panalangin at hilingin natin sa Diyos na Kanyang pagpalain ang ating gawain ngayon. Let us pray. Samahan niyo po ako. Our God in heaven, papasalamat kami sa panibagong araw na ito Sabado, araw ng Shabbat, at kami ay magpapahinga sa inyong dakilang presensya. Kami ay 
magpapahinga habang tumatanggap ng mga espiritual na biyaya ng inyong salita, kami ay magpapahinga habang naghahatid naman sa iyo ng dakilang papuri, asasalamat, at uh, pagdakila sa iyong pangalan. Maraming maraming salamat po dahil ngayon ay araw ng pagpapala para sa aming lahat. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo pong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Siyempre, pagkatapos po ng, ng praise and worship, the preaching of the word, mamaya ko po introduce ang ating topic. At uh, pagkatapos po ng uh, ating pagbibigay ng topic, ay siyempre naman, tayo ay uh, ibibigay ko din po ang discussion question para sa inyong D-group, Life Group, Bible Study Group, mamaya-maya or anytime right after ng ating, uh, ang ating uh, service. Pwede kayo mag-schedule. Ano ho? Also, syempre hindi natin inaalis ang pagkakataon na pwede rin kayong uh, maging pagpapala sa ating gawain sa pamagitan ng ating pagbibigay. At uh, magwawakas po tayo sa panalangin, ipapanalangin natin ang bawat isa, ipapanalangin natin ang uh, gagawin ng Panginoon. So dahil magpa-praise and worship na po tayo, syempre inaasahan natin na talagang pag-aalay ng papuri sa Diyos. No? Tatayo tayo, papalakpak, tataas ng kamay. Uh, sasayaw sa Panginoon, sasamba sa Panginoon. Amen? At ang inyong lingkod po ay magbabalik mamaya after uh, the praise and worship para i-present ko naman ang message for today. Amen? So brothers and sisters, see you later. Sama-sama muna tayo sa ating praise and worship. God bless! Panginoon, kami ay narito, nananabik sa iyong presensya. Pagkita luwalhati ng iyong mga. Come on, Church. Ayun awit sa ating Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam ang presensya, boy buling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Big na makita Luwalhati ng iyong mukha Minsan pa Ako ay narito ngayon Naghihintay Naasam asam presensya Boy muli naranasan Ako ay narito ngayon Nananabi Nananabig na
Okay. 
Dakila ka o Diyos, tapat kang ang tunay. Amen. Yan po ang ating kapahayagan. Ang kilalanin ang ating Diyos na dakila sa habang panahon. Amen. Nagbabalik po tayo sa ating online Saturday service. Sa lahat po ng mga late tuners natin, nasa tamang channel po kayo. Nasa tamang Facebook page po kayo. Okay, at uh, ngayon nga po ay uh, ating ipapangaral, ipa- aking uh, ituturo ang huli o ikapito sa serye ng mga prophecies patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. At uh, patuloy po natin i-share ang ating uh, broadcast ngayon para sa ating uh, lahat ng sumusubaybay. Amen? Ang aking topic ngayon ay nais nice kong i-present na muna bago tayo manalangin. Panalangin ulit natin ang topic natin. Ang topic po ay the best is yet to come. The best is yet to come. At hango ito sa 1 Peter chapter 5 verses 10 and 11. Siyempre marami pa po kong cross references ang uh, atin pong babasahin na ngayon. So samahan niyo ako, panalangin natin ang ating topic Lord God in heaven. Ipinapanalangin namin ang aming pong topic ngayon. Ang prayers namin ay maging blessing ito sa amin. Ma-encourage kami na meron pang mga mabubuting bagay na naghihintay para sa amin. Meron pang mabubuting bagay na inilaan ka para sa amin. Maintindihan nawa namin ang mensaheng ito sa susunod na apat na putlimang minuto. I-bless niyo po ang inyong pong lingkod na maging daluyan din ako ng pagpapala sa lahat ng sumusubaybay sa aming online Saturday service. Thank you, God. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Praise God. So, yan pong ating topic ngayon, ha? The best is yet to come. Hango sa 1 Peter 5, chapter 5, verses 10 to 11. Ayan. Okay, so we will read from the New International Version Bible. Ito po ang sinasabi. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Eh, since na two verses lang naman ito, masarap pong balikan po yung verse 10 and uh, 11 na rin po. Ano ho? Ito ang nakasulat ulit. Basahin natin. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen and Amen. So, yan pa lamang po sa mga verses na binasa natin. E alam na natin kung paano, ano ang relasyon nito sa ating topic na the best is yet to come. Nais nice kong bigyan kayo ng uh, ilang introduction. Uh, in relation to dito po sa ating binasa. Alam niyo po ang uh, 1 Peter. Ang uh, 1 Peter, kasi dalawa po ang uh, sulat ni Pedro dito. May una at may pangalawa. Pero itong unang Pedro ay pwede nating tawaging a book of triumph and trials. Kombinasyon po ito eh. Kung babasahin niyo po, kung nabasa na po ninyo, ang First Peter, Book of First Peter, ay aklat ito ng uh, pag- magkahalong pagtatagumpay at 
pagsubok. Eh, ganyan naman pang buhay natin, di ba? May kasamang pagniti at may kasamang pighati. Ayan. May kasamang pagtatagumpay at may kasamang mga pagsubok. Eh, alam niyo naman, balanse po ang lahat, di ba? Hindi naman pwedeng puro tagumpay na lang na wala tayong nararanasang pagsubok. At hindi naman pwedeng puro pagsubok na lang din at wala tayong nararanasang pagtatagumpay. So, it begins with blessed promises. Ang first Peter po, kung nabasa na po ninyo, kung hindi pa naman, nagsimula ito sa patungkol sa mga pangako ng pagpapala, pangako ng pagtatagumpay. Amen? Uh, so, simulan natin, basahin po natin ang uh, 1 Peter chapter 1 verse 1 hanggang 9. So bear with me kasi dong ating opening ay uh, 9 verses, no? Ang sabi po, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to the God of praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that The proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Di po ba? Na dito po sa opening ng First Peter, nagsimula siya sa pagbigkas ng iba't ibang mga pinagpalang pangako o mga pangako ng Diyos sa binasa nating nine verses. Pero, kung itutuloy po ninyo ang pagbasa from chapter 1 to the last chapter, chapter 5, mamaya nga pag-aralan natin, it ends speaking of trials and ultimate victory. So, ang ganda po kasi may promises, may trials, pero merong ultimate victory. Alam na natin ang ending, alam na natin ang dulo ng lahat ng mga challenges, ng lahat ng pakikibaka natin sa buhay na ito. Amen? It begins with blessed promises, but ends speaking of trials, yan, pambalanse, and ultimate victory. Hallelujah! Now, eh, kasama naman talaga sa buhay natin yung realidad ng 
mga pagsubok. Di po ba? Hindi naman pwedeng bed of roses lahat, lagi ang ating Christian life. So, ang uh, second part of this introduction, facing the reality of suffering in life. May realidad po ng pagsubok ng mga pagdadaanan nating pagsubok sa buhay. May kahaharapin tayo na mga pagsubok sa buhay. At ito'y isang realidad. Wala pong tao, gaano man siya kayaman o gaano man siya kahirap, gaano man siya katanda o gaano man siya kabata, na, wal, na walang pinagdadaanang suffering sa buhay. Kasi ito ay isang realidad sa bawat isa sa atin. Nahaharap tayo sa realidad ng mga pagsubok sa buhay. Kaya lang, siyempre, hindi tayo nakatuon. Hindi lamang ang pansin natin ay nakafocus sa reality of suffering in life, but looking beyond to glory. Looking beyond. Ang ating pananaw ay higit sa mga present sufferings natin sa buhay. Sapagkat ang likod ng lahat ng sufferings natin sa buhay ay isang glorious tomorrow, isang glorious future in heaven. Amen? So, sandali lang naman lahat itong sufferings in life, pero yung glory or beyond our suffering ay isang eternal glory, sabi po nung ating inaral kanina. Glory to God. Sa likod, ng lahat ng ating mga pagsubok, kahirapan na pinagdadaanan sa buhay, ay isang walang hanggang kalwalhatian ng ating Diyos. So, we look beyond uh, our suffering. At ang ating nakikita ay hindi na yung suffering, kundi yung eternal glory na prinamis sa atin ng ating Panginoon. So allow me to present to you our uh, four points no sa ating topic na the best is yet to come. Ang unang punto na nais kong ibahagi ay there is suffering now. Meron pong pagsubok kailan? Ngayon. Sa ating buhay meron pong suffering, hindi po mawawala. And uh Nabasa natin kanina sa 1 Peter chapter 5 verse 10 at nais kong balik-balikan itong 1 Peter 5:10. And the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong firm, and steadfast. Tandaan niyo po itong 1 Peter 5.10. Sapagkat uh, babaybayin natin ito hanggang uh, bago matapos itong ating tapi. There is suffering now. And who can deny it? Meron pong suffering. Wala pong pwedeng magkaila. Uh, Walang pwedeng magsabing, ay, wala po, Pastor Rene. Walang suffering nga sa panahon natin. Meron po. And who can deny it? Suffering, bakit merong suffering? No? There is suffering now. Yan nga po ang first point natin. Suffering because we are part of a fallen race. Bakit may suffering sa ating panahon? at sa lahat ng panahon habang may taong nabubuhay, sapagkat bahagi tayo ng isang uh, katauhan o isang lahi na napahamak dahil sa kasalanan. Amen? Pero alam niyo naman ang buhay, kung babasahin niyo po ang Book of Genesis, 
How wonderful before the fall. Napakaganda po ng sitwasyon, kalagayan, klase ng buhay na meron ang ating uh, unang mga magulang, si Adan at Eva. Napakaganda ng kanilang kalagayan bago dumating ang kanilang pagbagsak. How wonderful before the fall. Anong, anong kagandahan? Anong maganda bago nag-fall ang tao? Wala pong recorded na sickness. No sickness, no sorrow, no death. Yan po, ganyan po kainam, ganyan kaganda ang buhay bago ang pagbagsak dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno. Walang sakit, walang kapighatian, walang pagdurusa at walang kamatayan. Di ba? Eh, meron bang sickness ngayon? <laughs> Ang dami po, no? Kaya nga may global pandemic eh. May sorrow. Ay, ang dami pong namimighati at daming namatay. Well, hindi lamang yan sa global pandemic. Kahit wala na po yung global pandemic na yan, may sickness pa din. May sorrow pa din. May death pa din. So, suffering. There is suffering now. Why? Because we are part of a fallen race. Pangalawa po, suffering because of the attacks of the adversary. Meron tayong mga pinagdadaanang hirap at kapighatian dahil sa walang tigil o walang humpay na pag-atake ng ating kaaway. The devil, our adversary. Amen? Eh, ang nakalagay nga po sa 1 Peter 5, 8, and 9, eh, 10 to 11, actually yung ating message, pero nais kong magbahagi sa 1 Peter 5, 8, 9, bago dumating yung ating 10 and 11 na topic. Ang sabi po, Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Yan, napakalinaw, ano? Ang ating kaaway ay parang liyon na umaatungal, nagahanap ng kanyang masisila. Kaya sabi niya, resist him. Pigilan mo siya. Kontrahin mo siya. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Sapagkat alam mo na ang pamilya ng mga mananampalataya sa buong mundo ay nakakaranas ng parehong pagsubok o kahirapan. Amen? So, the roaring lion seeking someone to devour. Persecution of believers throughout the centuries. Marami na pong nag-suffer na kapwa kristyano natin, kapwa mananampalataya natin. Sa unang panahon, matindi po ang mga pag-uusig sa unang panahon Matindi, mas matitindi ang mga pagsubok sa unang panahon by persecution of believers throughout the centuries. Hindi lamang sa ating panahon, mas mabagsik po ang pinagdaanan or naranasan ng mga sinaunang mga mananampalataya and grief over wayward loved ones. Ano ang mga resulta nitong atake ng kaaway. Nagsasuffer tayo kasi meron tayong mga mahal sa buhay na wayward. Kumbaga eh, pasaway. Ah, ah, sila ay ah, hindi katulad natin. At sila ay ah, 
walang tigil na sumusuway sa kalooban ng Diyos. So una, may suffering because we are part of a fallen race. May suffering because of the attacks of the adversary. And so, ang tanong siguro natin, mga minamahal ko mga kapatid, what is your present area of suffering? Ikaw kapatid, sa pangkasalukuyan, anong bahagi ng buhay mo? O anong klase sa buhay mo ang iyong may matinding pinagdadaanan ngayon? Malamang meron. Lahat po tayo meron. Iba-iba lang ang gravity. Iba-iba lang po ang level ng ating mga sufferings. Pero meron lahat tayo. Yun po ang common. Ang yung sabi ng common ay meron tayong lahat. Wala pong exempted. Kaya lang iba't ibang area ng suffering ang ating pinagdadaanan. Yung iba, ang sufferings nila, ang suffering nila ay patungkol siguro sa kanilang kahirapan sa buhay. O ang suffering ng iba ay problema sa pamilya, problema sa asawa, or problema sa mga anak, o problema sa mga in-laws or problema sa trabaho, problema, mga pagsubok sa sarili, mga sufferings, meron lahat tayo niyan. Iba't ibang aspeto ang ating pinagdadaanan. Pero alam niyo naman, ang uh, mabuting balita na kahit na meron tayong kanya-kanyang area of suffering, eh doon ako sa promise ng Diyos. Meron siyang pangako eh. At ang sabi niya sa kanyang pangako, But he said to me, si Apostle Pablo naman ito, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. God's grace will be sufficient for you. Yes, bawat sa sa atin ay mayroong area of suffering at maaring at present meron kang suffering. But God's grace will be sufficient for you. Hindi ka kakapusin sa grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay sapat para magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen? Praise God. So there is suffering now. Yan po ang unang punto. Ano po ang pangalawang punto? There will be glory later. Kung merong suffering now, There will be glory later. Again, sabi ko nga po sa inyo, uh, ang ating key passage eh, 1 Peter 5.10. Ito po ang ating malimit basahin. Dahil dinaisek ko po ang usapin ng the best is yet to come sa verse 10 and 11 at makikita natin ang apat na punto na nais nating lagyan ng emphasis. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. There will be glory later. Bakit po? Ano sabi niya? After you have suffered a little while. Pagkatapos ninyong dumanas ng kapighatian sa maikling panahon, after you have suffered a little while, after you have suffered a little while, Amen? Sa first part ng First Peter 5.10, there is 
a time limit on all suffering. <laughs> hindi naman po ito eternally. Ang sufferings natin po ay hindi eternal. Ano pong eternal? Yung glory ni Lord ang eternal. Pero ang suffering, a little while. Ang samantala, sandali lamang. So, ibig sabihin, merong time limit sa lahat ng sufferings na dumadating sa buhay natin. Hindi yan forever. <laughs> Hindi yan eternally. Amen? Ang sabi nga po sa 1 Peter 1.6, tingnan po natin. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. So 1 Peter 5.10, 1 Peter 1.6, ay pareho ang sinasabi ni Pedro na pangsamantala lamang dahil pagkatapos ng pansamantalang pighati ay walang hanggang kalwalhatian ng Diyos ang ating mararanasan. Amen? There will be glory later. Peter saw God's glory at the transfiguration. Nalala niyo po yung istorya ng Matthew chapter 17. Well, uh, hindi na natin dadaanan ang buong istorya ng transfiguration sa Matthew 17. Pero alam ni Pedro ang ibig sabihin ng God's glory sapagkat isa siya sa mga nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa mountain of transfiguration nung nag-transfigure ang ating Panginoon at nakita niya ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ayon sa istorya ng Matthew chapter 17. Amen? Ano pa? Ano yung glory later? Ano pa yung mga ano pa yung kaluwalhatian pagkatapos ng pansamantalang kapighatian? Promises of heaven ang mga pangako patungkol sa langit. Amen? O, kita nyo naman, eh, kung pangako patungkol sa langit, siyempre hindi natin inaalis po ang uh, John 14. Diba? John 14. Yan po ang, uh, alam ko pong very familiar po tayo, John 14, 1 to 3. Ano po ang nakalagay dyan sa John 14, 1 to 3? Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me, sabi ng Panginoon Jesus. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Hallelujah. Very clear. Ang John 14:1-3. Ano ang promise promises of heaven? Mismo ang Panginoon Hesus ang nagsabi, I go to prepare a place for you. Pupunta ako roon para ipaghanda kita ng lugar. Maghahanda ako ng lugar para sa iyo. <laughs> Amen. At yung lugar na yun ay wala ng suffering. Yun po ang sabi ng Revelation. Book of Revelation. Aside from promise, uh, the promise of heaven, according to John 14 verses 1 to 3, we go to uh, Philippians 1.23. Ano po ang sabi ng Philippians 1.23? I am torn between the two. Sabi ni Apostol Pablo, I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Hallelujah. To depart and be with Christ is far better. Wala sa lupang ito. Wala sa mundong ito ang better place. 
hindi ito best hindi ito better place we will depart and be with Christ because being with Christ is far better than anything else glory to god amen at 2 Corinthians chapter 5 verse 8 si apostle pablo pa din ang nagsabi sabi niya we are confident i say and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Present with the Lord. Amen? 2 Corinthians 5 verse 8. So mga minamahal kong mga kapatid, our future is as bright as the promises of God. Hallelujah. Our future is as bright as the promises of God. Amen? So, ano ang unang punto? There is suffering now, but there will be glory later. Huwag kang magmadali. Darating tayo doon sa paglasap, sa pagdanas ng eternal glory later. Pero, mas ma-appreciate natin yung eternal glory kapag merong suffering ding dumadaan sa buhay natin. Huwag mo na ipag-pray dahil talagang kusang darating yan whether you like it or not part yan ng ating paglago, sabi sa binasa natin kanina, mas magiging matatag po tayo. So let's go to the third point mga kaibigan, mga minamahal, at ang pangatlong punto, apat na punto po ang akin na isibahagi. In our suffering, God is preparing us for glory. So may suffering now, may glory later. Eh gusto naman kaagad natin yung glory later. Pero ang preparasyon ng glory later ay yung ating mga sufferings. So, in our suffering, God is preparing us for glory. Expectin po natin. Kasi yan po ay preparation. Pagpahahanda sa atin ng Diyos. Para mas ma-appreciate natin yung eternal glory ng Diyos. Amen ba? Praise God. Anyway, Sabi ko nga, mas ma-appreciate natin ang eternal glory sa pamagitan ng pag-alaw ng Diyos na daanan natin ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Amen? Again, tingnan ho natin 1 Peter 5.10 pa din. Sabi ko po sa inyo, babaybayin talaga natin itong 1 Peter 5.10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Yung apat na bagay na yan eh, ang magiging end result, magiging resulta ng ating mga pinagdadaanan. God is preparing us for glory through suffering. Alam niyo ho, itong topic na the best is yet to come at ang pinag-uusapan natin ay suffering. Sabi ko nga eh, ganitong mga topic ay hindi popular na mga topic. Diba? Ayaw, maraming kristyano ang ayaw makinig, ayaw uh, pag-aralan ang patungkol sa suffering. Kaya pag dumating ang suffering sa buhay nila, eh, nataataranta sila. Pag dumating ang suffering na hindi maiwasan, eh, naiisahan sila. God is preparing us for glory through suffering. Why? Because God is perfecting us. 
Yung perfecting is the word mature. Amen? He is maturing us. Kailangan mag-mature tayo. Amen? At alam nyo ang mga kristyano na dumaan sa marami ng pagsubok sa buhay? Sila ay nagmature sa kanilang faith dahil sa kanilang mga karanasan o mga nararanasang pighati o kahirapan. God is not only perfecting us or maturing us, He is also establishing us. And the word establish is the word building our faith. He is building our faith. Remember that faith that is not tested cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi sinubok ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kaya tayo ay na-establish, kaya tayo ay na-build up dahil sa mga pinagdaanan natin. Alam mo isang taong napakaraming kwento ng kahirapan? Pinagtibay yan ng kahirapan. Pinatibay yan ng kahirapan. Alam mo yung mga taong walang dinanas na kahirapan sa buhay, wala man lang dinanas na uh, mga pighati sa buhay, yan yung mga weaklings, yan yung mga mahihina, ang tawag niya mga lampa. Hindi pwede maging lampa ang isang taong sinanay ng napakaraming pagsubok. God is strengthening us. Pinalalakas kaya tayo. He is placing us on a firm foundation. Yan pong sinabi sa part B kanina. Na tayo ay maging firm. Sabi ng firm, solid. No? Matibay. Matatag. Firm foundation. Hallelujah. We are partakers of Christ's sufferings. Tayo po ay partakers ng mga sufferings ng ating Panginoon. Nasahin ko po sa 1 Peter 4 verse 13. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Hallelujah. Very clear. 1 Peter 4.13 Tayo, kapag nagsasuffer tayo, ay nagpapartake tayo sa mga sufferings ng ating Panginoong Jesus. Also, 1 Peter 5.13 Ano po ang sabi sa 1 Peter 5.13? She who is in Babylon Chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son, Mark. 1 Peter 5.13 We shall then share also in his glory. We shall share in his glory. Amen? Hallelujah. Suffering is to make us like Jesus. Suffering is to make us like Jesus. Gusto bang maging kawangis ng Panginoon? Gusto bang maging kahawig, kamukha ng Panginoon? Suffering is to make us like Jesus. According po sa Romans 8 verses 28. And 29, 28 and 29. Alam po natin ito. And we know that in all things, in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those who foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Hallelujah. Suffering is to make us like 
Jesus. To make us like Jesus. Glory to God. Gusto bang kawangis? Gusto mong maging kamukha ang Panginoon? Kaya dito natin nagiging kamukha ang Panginoon. Eh wala namang mas greater sa Kanya. Hindi pwedeng ang estudyante ay greater sa teacher. Kung siyang ating rabbi, rabbonai, teacher, at yung ating rabbi, rabbonai, teacher ay nagsuffer, no student is greater than his teacher, no servant is greater than his master. Kung nagsuffer ang Panginoon Jesus, we will also suffer with Him. Amen? We will also suffer with Him. And suffering is to make us like Him. Like Jesus. Glory to God. Suffering is to make us like Jesus. Eh di ba yan ang pinaka, pinaka hope ko sa buhay? Yan ang pinaka pag-asa ko sa buhay. Na dumating ang panahon na kamukha ko na ang Panginoong Jesus. Na kamukha na natin ang Panginoong Jesus. At hinuhubog, hinuhulma tayo sa wangis ng Panginoon Jesus sa pamagitan ng mga pagsubok sa buhay. At ang panghuling punto na nais ko ibahagi, mga kapatid, the suffering now cannot compare with the glory later. Ang mga pagsubok natin ngayon ay hindi pwedeng ikumpara o pagtapatin sa mga kalwalhatian na ating mararanasan pagkatapos ng lahat ng suffering. E ano ba? Paano ba i-compare yung for a little while sa eternal glory? E wala yung for a little while. Sandali lang yun. Passing lang yun. Pero yung eternal ay hindi passing yun. Dahil ito'y pang walang hanggan. The suffering now cannot compare with the glory later. Amen? At uh, syempre, hindi tayo nawawala sa 1 Peter 5.10. Uh, last three verses natin. Ang sabi po sa 1 Peter 5.10, And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Hallelujah. Anong ibig sabihin? We are called to His eternal glory. Itinalaga ka, tinawag ka para sa walang hanggang kalwalhatian na ipaparanas sa iyo ng Panginoon. Kung itong mga pinag-aaralan natin ay mga pangungusap ni Pedro, pangangaral ni Pedro, sumasang-ayon si Pablo sa mga aral na ito. Kung titignan po natin, ang Romans 8.15-18. Romans 8.15-18. The spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Diba? And 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. 
So, yung 1 Peter 5.10 ay sinangayunan ni Apostol Pablo. Ang, lu, uh, ang, ang liham ni Pedro o ang aklat ni Pedro, 1 Peter, ay sinangayunan ng aklat ni Pablo sa aklat ng mga Roma. Chapter 8, verses 15 to 18. Ano daw tayo sa sinabi niya? We are heirs of God and joint heirs with Christ. Tagapagmana sa Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. If we suffer with Him, we will also reign with Him. Diba? Romans 8:15 to 18. Kung tayo ay uh, magsasuffer dahil sa Kanya, tayo din ay pararanasin niya ng pagtatagumpay. Hallelujah. Kung merong groaning now, there will be glory later. Groaning now, glory later. Suffering with Him, reigning with Him. So we understand suffering, mga kapatid. Amen? We understand suffering. The glory ahead is beyond our understanding. Hallelujah. The glory ahead is beyond our understanding. Glory to God. So, yan po yung apat na punto na is kong balikan muna bago ko i-conclude. Una, sa mga punto natin, there is suffering now, but there will be glory later. Because in our suffering, God is preparing us for glory. Amen? The suffering now cannot be compared, I cannot compare with the glory later. At lahat ng apat na punto na yon ay 1 Peter 5.10. At yung 1 Peter 5.10, sinangayunan ni Pablo. Romans 8.15. To 18. So, to conclude, mga kaibigan, mga minamahal, all earthly gain and glory is temporary. Lahat ng mga bagay sa mundo, lahat ng na-accomplish, na-attain, na-acquire natin sa mundong ito. Earthly gain and earthly glory ay mga pan sa mantalalaman. Amen. Ano pong eternal? Eternal glory ng Dios ang walang hanggang kaluwalhatian. Hallelujah. And lastly, sa ating conclusion, His glory and dominion last forever. His glory and dominion last forever. At ito po yung last verse niya. 1 Peter 5.11 To Him be the power forever and ever. Amen. To Him be the power forever and ever. Amen. His glory and Dominion last forever. Purihin ang ating Panginoon. Napakasarap pong pag-usapan. Yung mga topic na ito na masabi ko nga maaring hindi uh, popular sa ating panahon sapagkat uh, ang, gusto na na, ang gusto na lamang na marinig ng maraming kristyano ay yung masarap sa Pandinig yung masarap pakinggan, yung blessing, prosperity. Eh, pag hindi po natin pinag-usapan ng suffering at dumating po yan, eh, mataataranda po tayo dahil hindi natin napaghandaan. Amen? So, alam na natin lahat. His glory and dominion last forever. The best is yet to come. 
Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Kung ano mang pagsubok yan, kung ano mang kapighatian yan. Huwag ka mag Passing lang yan. Dadaan lang yan. Parang bagyo po eh. Wala pong bagyo na hindi natatapos. Gaano man kalakas ang dumaan na bagyo. Pagkatapos mag-landfall yan, manghihina na yan. Malilipat sa ibang lugar, pero hindi na siya kasi magsik sa dinanas na malakas ng kanyang unang mga dinaanan. Eh, wala pong bagyo na one year. <laughs> eh, kahit one year nga, a little while pa rin yon Pero wala pong ganung uh, storm, walang typhoon na forever. Eh, wasak-wasak tayong lahat kung ang, ang bagyo ay forever. Tumadaan lang siya pag dumaan. May mga natumbang mga puno, lumipad na mga bubong, may mga nasirang mga bahay. Magsisimula ka na namang kumpunhin, ayusin. Pag naayos, naibalik na yung dating ganda niya, maninirahan ka uli sa bahay. Mamaya, hindi magtagal, may bagyo na uli. Ganun lang yun. Tumadaan-daan siya. Passing lang siya. Nakikiraan lang siya. Siyempre, pag nakiraan yan, may nahahagip. May tinatamaan. May nagsasuffer. Pero pansamantala lang lahat. Amen? Glory to God. Nais ko pong ibigay ang ating discussion questions ngayon para sa inyo pong mga digno. Ito po ang ating discussion questions. There is suffering now. Who can deny it? Meron pong suffering. Amen? What is your present area of suffering? Compare your suffering now and your glory later. Kumpara mo ngayon pag mga, mga sufferings mo ngayon at yung kalwalhatian pagkatapos ng lahat. Hallelujah. Amen. So, yan po ah, mga kaibigan, matapos po tayong manalangin, ay uh, in-expect ko po na inyo pong tawagan, i-schedule ang inyong mga D-group, life group, Bible study group, at uh, i-discuss itong topic na ito. Ang topic na ito ay nandyan po sa ating Facebook page. Ito itong outline natin kasama ng discussion question kung hindi kayo nakapag-take note. Amen? Praise God! So, mananalangin po tayo bago ako magbigay ng exhortation. Panalangin muna natin ang ating naging topic. Lord God in heaven, napaka-inam naman, napakasarap naman na pinapaalalahanan ninyo kami. Pina, pinaghahanda nyo kami at ipinapaliwanag ang uh, ibig sabihin ng bakit kailangan kaming mag-suffer. Ano ba ang dala nito? Ano ba ang resulta nito? Ano ba ang mapapakinabangan namin pagkatapos nito? At sa aming topic po, naunawaan namin na meron kaming malaking pakinabang sa mga pagdaan namin sa mga sufferings na ito. Maraming salamat. Dito kami titibay, dito kami lalakas, dito kami magiging matured. At salamat po dahil kami ay pinagtibay hindi lamang ng panahon, hindi pinagtitibay kami sa pamagitan ng mga pagsubok kapighatian sa buhay. Salamat sa tulong po ninyo na kami nakakapag-overcome. Nagiging victorious kami sa maraming paraan dahil sa tulong ninyo. I-bless po ninyo ang lahat ng aming tinanggap, Panginoon, na inyong salita. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Turihin ang ating Diyos na buhay.
So, mga minamahal, siyempre, di natin nakakaligtaan na i-bless ang ating gawain. Uh, kasi sa amin po sa Hong Kong, dahil ngayon ay April 9 pa lang, uh, hopefully ma-lift up ang lahat ng mga kondisyones ng lockdown by April 21 nang makabalik na tayo sa ating mga gawain. Pero January pa po tayo nagsimula, April na ngayon, mag-apat na buwan na po tayong dinakakapunta sa simbahan. Puro online, puro online tayo. Hindi tayo tumitigil mag-online training, online preaching, online devotion, online na uh, D-group, online, pati giving natin online. <laughs> Amen. Yung mga hindi pa nakakalabas na miyembro ng JLG Hong Kong, ay meron po tayong, pwede po tayo mag-online uh, giving. No? At uh, ang ating bank account name, Jesus the Living Gospel International Hong Kong Limited. Ang ating pangalan ng banko ay Hang Seng Bank. At nandyan din po ang ating bank account number. So kung kayo po ay mag-online giving, please ipadala po ninyo ang inyong Uh, online giving receipt para i-compare natin sa ating bank statement na ipinapadala ng banko. Amen? At uh, sa lahat ng mga nakakalabas naman na, nagbalik na po tayo sa Harbor Road Garden at uh, sa Shatin Park pag Sunday. Okay? So, Sabado Linggo ay uh, pwede nyo nang tawagan o si Pastor Red Julie naman ay pupunta sa garden ng Sabado at Linggo. At yung mga nasa Shatin naman, kinabukasan, ay uh, in-encourage natin sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kung kayo po ay JLG member pero hindi po kayo taga Hong Kong, magbigay po kayo sa inyong mga local JLG churches. Tawagan po ninyo yung pastor ninyo yung treasurer ninyo at i-guide po kayo. Kung kayo naman po ay uh, na-bless pero wala kayong simbahan, gusto nyo ding magbigay, just let me know. Uh, i-connect nyo po ako sa aking messenger, uh, Rene Alog ang aking messenger account, at i-guide ko po kayo kung paano po kayo pwedeng maging pagpapala din. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, mga minamahal, uh, bukas po ay mas maaga po ang ating online service dahil uh, ito ay alas 9 ng umaga, bukas. Kasi pag Sunday, 9 a.m. po tayo. Pag Saturday, 10 a.m. So, bukas po magbabalik po ako at uh, I pray na huwag kayo magsawa sa pakikinig pag-aaral ng salita ng Diyos at mapagpala po ang buhay natin. After service po, bukas din ay uh, kompleto pa din ang gawain sa Harbor Road Garden at sa Seattle Park. Let us uh, close this uh, broadcast in prayer. Lord God in heaven, maraming salamat sa opportunity na kami ay nakapagbigay, nakapag-alay ng aming mga kaloob, inyo pong basbasan, pagpalain ang lahat ng financial na kaloob namin. Babalik sa amin ng maraming uri pa ng pagpapala, ng hustong takal, siksik, liglig at nagumapo. I-bless mo din ang aming mga buhay, aming mga pinagkukuhanan na ikinabubuhay, trabaho, negosyo, at kung anumang sources pa namin ay hindi matutuyuan dahil pagpapalain mo ito. Sa inyong kamay na po, tinatagubilin ko po ang bawat isa. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaming lahat. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Praise God! Praise God! So, kita-kits tayo bukang sa alas 9 ng umaga. Ito po ang inyong lingkod. Pastor Rene Alog, kagalakan ko pong ma- makapaglingkod po sa inyo. Ingat po tayong lahat at pagpalain ng Diyos ang gawa ng ating 
mga kamay. God bless and Shabbat Shalom.